আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বিন্দ সবাইকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উম্মে হাবিবা সহকারী অধ্যাপক গড়ি সরকারি টিচার ট্রেনিং কলেজ সিলেট আজকে আমরা এক বছর মেয়াদি বিএড শ্রেণীর যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো গণিত শিক্ষণ বিষয় কোড 812237 ইউনিট 4 ইউনিট শিরোনাম গণিতের শিক্ষা উপকরণ ও সংরক্ষণ আমরা এখানে কয়েকটি বইয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাকবোর্ড চক হোয়াইটবোর্ড মার্কার এবং ডাস্টার এই সকল বস্তু আমাদের নিকট শিক্ষা উপকরণ নামে পরিচিত আমরা আরও একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে জিওমেট্রি বক্স বিভিন্ন ধরনের শেপস শেপসের থ্রি ডি ছবি এবং একটি গণিত বই এ সকল বস্তু অর্থাৎ এ সকল উপকরণ আমরা গণিত ক্লাসেই ব্যবহার করি তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি আমাদের আজকের পাঠ শিরোনাম হল গণিতের শিক্ষা উপকরণ এবং সংরক্ষণ এই পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা উপকরণ কি তা বলতে পারবেন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন স্বল্প ব্যয়ে ও বিনামূল্যে তৈরি বা সংগৃহীত উপকরণের বর্ণনা দিতে পারবেন শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে জিপ ছবি এটা একটি স্কোয়ারের পেরিমিটার নির্ণয় করা হয় কিভাবে সেটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা এখানে একটি ভিডিও দেখব মনোযোগের সহিত দেখি আমরা ভিডিওটিতে কি দেখলাম আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য অর্থাৎ একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দ্বয়ের সমষ্টির সমান সেই উপপাদ্যটির ভিজুয়াল প্রুফ দেখলাম এখন আমরা আগে দেখলাম একটা ছবি এবং পরে একটি ভিডিও তার আলোকে আমাদের কাছে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে যে শিক্ষা উপকরণ বলতে কি বোঝায় এবং শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব কি তাহলে আমরা দেখি শিক্ষা উপকরণ বলতে আসলে কি বুঝায় শিক্ষা উপকরণ হল যে সকল বস্তু বা কৌশল ধারা দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগী করে তোলা যায় কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন করা যায় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল করা যায় তাই হলো শিক্ষা উপকরণ আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি সবাই এটা এখন আমরা দেখি শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব কি শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব হচ্ছে এখানে আমি কয়েকটা এনেছি সবগুলো না পাঠকে আকর্ষণীয় করা যায় জীবন ভিত্তিক করা যায় পাঠ উপস্থাপন সহজ হয় শিক্ষণ স্থায়ী হয় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক আত্মপ্রত্যয়ী হয় পাঠকে চিত্তাকর্ষক করা যায় পাঠকে প্রাণবন্ত করা যায় সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয় দলীয় কাজ করতে সহজ হয় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় মোট কথা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়কে সহজবদ্ধ আকর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা বাড়ানো যায় এখন আমরা আলোচনা করব শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ রয়েছে গণিতে তবে সাধারণভাবে তিন ভাগে শিক্ষা উপকরণকে ভাগ করা হয় যেমন আমরা একটু কয়েকটি ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে এখানে আমরা কয়েকটি শেপের মডেল দেখতে পাচ্ছি এবং একটি সূত্র যেমন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের জ্যামেতিক প্রমাণ সেই সূত্রের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এ সকল বস্তু হল দর্শন উপকরণ অর্থাৎ এগুলো শিক্ষার্থীদেরকে দেখিয়ে পাঠ্যের বিষয়কে সহজবদ্ধ আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে সকল উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে 
পাঠের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর করিয়ে পাঠের বিষয়কে সহজবদ্ধ এবং আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয় তাই দর্শন উপকরণ যেমন কি হতে পারে যে কোনো ধরনের বাস্তব বস্তু একটি ভিডিও ছবি মডেল ইত্যাদি এখন আমরা একটি রেডিও ছবি দেখলাম তারপরে একটি রেকর্ড টেপ রেকর্ডারের ছবি দেখলাম এগুলো হলো শ্রবণ উপকরণ তাহলে আমরা কি বলতে পারি শ্রবণ উপকরণ হলো যে সব উপকরণ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও সহজবদ্ধ করে তোলে সেগুলোকে শ্রবণ উপকরণ বলা হয় যেমন রেডিও রেকর্ডার ইত্যাদি এখানে আমরা দেখছি একটি টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে স্কেলস ট্রায়াঙ্গেল এবং একটি ল্যাপটপে আমরা একটি The circumference of a circle is equal to 2 pi r. But where does the formula come from? First we'll create a circle and its diameter. Now pi is defined as the ratio of the circumference over the diameter. Next we'll look at the diameter and we can see that it is equal to twice the radius which simplifies to 2r. And so now pi is equal to the circumference over 2r. Finally, solving for the circumference, we can see that it is equal to 2 pi r. This is the first thing that we can do in the world. We can do the first thing that we can do in the world. We can do the first thing that we can do in the world. We can do the first thing that we can do in the world. উপকরণ যেমন আমরা দেখলাম টেলিভিশন একটি টেলিভিশন দেখাও যায় শোনাও যায় এবং ভিডিও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আমরা এখানে দেখলাম ল্যাপটপের মধ্যে একটি ভিডিও এগুলো হলো শ্রবণ দর্শন উপকরণ এখন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো উপকরণ ব্যবহারের নীতিসমূহ গণিত শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের কয়েকটি নীতিমালা রয়েছে এখানে আমি কয়েকটা উল্লেখ করছি যেমন আমরা ছবি দেখে মানে প্রথমে একটু বোঝার চেষ্টা করি কি হতে পারে এখানে একটি গ্রাফের ছবি দেখতে পাচ্ছি ক্লাসরুমে ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানেও দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ছবি ছবি দেখে আমরা প্রথমে একটু বোঝার চেষ্টা করি কি হতে পারে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নীতি আচ্ছা প্রথম এখন আমরা যাচ্ছি আগাই আমরা একটু আগে ছবি দেখলাম গ্রাফ তার মানে আমরা যেহেতু গণিত ক্লাসে আছি সেই বিষয় রিলেটেড হতে হবে অবশ্যই শিক্ষা উপকরণ পাঠ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থীর নিকট সমানভাবে যেন দৃষ্টিযোগ্য হয় সেদিকেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় সেখানেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে উপকরণ ব্যবহারের সময় এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় আরেকটি কথা বলে রাখা উচিত যে আমরা যদি কোনো চার্ট ব্যবহার করি যে কোনো ধরনের পোস্টার পেপার ব্যবহার করি তাহলে তা ব্যবহার শেষে অবশ্যই আমাদেরকে সেটা তুলে রাখতে হবে অবশ্যই শিক্ষা উপকরণ উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় আমরা নিশ্চয়ই পুরা ক্লাসেই আমরা উপকরণ ব্যবহার করব না প্রত্যেকটা জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার করব নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপকরণের আধিক্য যেন কোনোভাবেই পাঠের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সেদিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এখন এখন আমরা গণিতে স্বল্প ব্যয় এবং বিনামূল্যে গণিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং তা সংগ্রহ সম্পর্কে জানব স্বল্প ব্যয় এবং বিনামূল্যে তৈরি বা সংগৃহীত উপকরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন এখানে আমরা একটি গণিত বইয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি টেবিল এবং একটি সরিষা খেত এগুলো আমরা বাস্তব জীবনে দেখতে পাই এগুলো হলো বাস্তব জিনিস অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে শ্রেণীকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষের যাবতীয় বস্তু বোর্ড চক ডাস্টার খাতা কলম দরজা জানালা অথবা বাইরের মাঠ ঘাট গাছপালা পুকুর নদী ইত্যাদি সব কিছুই গণিতের কোনো না কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করা যায় এবং শিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এইসব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই শিক্ষার্থীকে আগ্রহী এবং সক্রিয় করে তোলা যায় 
এবং শিক্ষার্থীর গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি গামিতিক শেপসের থ্রি ডি ছবি মডেল এবং একটি জিও বোর্ড এটি এবং এগুলো হলো অ্যালজাবিক টাইলস বিভিন্ন ধরনের ঘনক বীজগাণিতিক সূত্রাবলী বিভিন্ন ধরনের ধারা ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন মডেল স্বল্প খরচে এবং সহজে তৈরি করা যায় কাগজ রঙিন কাগজ হার্ডবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে এছাড়া জিও বোর্ড একটু আগে আমরা দেখলাম সেটা এইসব অ্যালজাবিক টাইলস আমরা হার্ডবোর্ড কিংবা কার্ড দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করতে পারি বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে এবং বীজগাণিতিক সমীকরণ মডেলের মাধ্যমে সমাধান করে শিক্ষার্থী ধীরে 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 মূর্ত থেকে বিমূর্ত চিন্তায় অগ্রসর হয় এখন আমরা দেখেছি এখানে একটা বিভিন্ন শেপসের বিভিন্ন অংশের নামকরণ করা আছে এটি হলো চার্ট এটা হলো আরেকটি চার্ট এরি এবং সানফারেন্স অফে সার্ভ তার মানে চার্ট সম্পর্কে আমরা এখন জানব অনেক সময় গাণিতিক চার্টের ব্যবহার গণিত শিখন কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক এবং আকর্ষণীয় করে তোলে তবে চার্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে চার্ট যেন আকারে শ্রেণী উপযোগী হয় এবং চার্টের রং চার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙের কাগজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চার্টে অবশ্যই একটি শিরোনাম থাকবে এবং চার্টে চার দিকে যেন মার্জিন থাকে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরও খেয়াল রাখতে হবে যেন চার্টে বেশি লেখা না থাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবি পিথাগোরাসের ছবি আইনস্টাইনের ছবি এবং এটা হলো ওয়ার্ল্ড ম্যাপ এটা হলো বাংলাদেশের ম্যাপ ছবি সম্পর্কে বলি গণিতবিদদের ছবি ব্যবহার করে গণিতের প্রতি আকর্ষণ এবং আগ্রহ তৈরি করা সম্ভব সে সাথে তাদের জীবনে কিছু দিক তুলে ধরে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা যায় এছাড়া ম্যাপ বিভিন্ন দেশের ম্যাপ কিংবা স্থানের ম্যাপ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া যায় এতে শিক্ষার্থীর গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাস্তব জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় আরও কিছু আছে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কাগজ ভাঁজ করা একটি কাগজ ভাঁজ করে ট্রাইঙ্গেল তৈরি করা হয়েছে এবং কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাকশন বোঝানো হচ্ছে তার মানে এটা হলো কাগজ ভাঁজ করা কাগজ ভাঁজ করেও গাণিতিক ধারণা দেওয়া যায় এবং বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক মডেলও তৈরি করা যায় রঙিন কাগজ ভাঁজ করে গাণিতিক ধারণা ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস গাণিতিক জিনিস মুক্ত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থী গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীর মানসিক মৌলিক এবং যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস ও প্রদর্শন করা হচ্ছে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং একটি শিক্ষক বাতায়নের ছবিও দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমরা ডিজিটাল কন্টেন্ট সম্পর্কে এখন জানব ইন্টারনেট থেকে গাণিতিক বিষয়ের ভিডিও বা ছবি ডাউনলোড করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যায় এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে শিক্ষণে সক্রিয় থাকে সবচেয়ে যে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট অর্থাৎ ব্লগ সাইট শিক্ষক বাতায়নে তৈরি শিক্ষকের প্রচুর ডিজিটাল কন্টেন্ট আপলোড করা আছে সেগুলো আমরা প্রয়োজন মতো ডাউনলোড করে ক্লাসে উপস্থাপন করতে পারি এতে শিক্ষার্থীরা খুব আনন্দের সহিত এবং আগ্রহের সহিত শিখতে পারে এবং তাদের যুক্তি চিন্তার বিকাশ ঘটে আমরা জানি সবাই যে শিক্ষক বাতায়নের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হলো ডাব্লিউ 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 ডট টিচার্স ডট গভ ডট বিডি এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি সফটওয়্যার কাহুট সেটা ছবি এবং দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিও জেব্রা দিয়ে তৈরি একটি ভিডিও আমরা দেখে নিই দেখা যাচ্ছে যে একটি সিলিন্ডারের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব সিলিন্ডার সমান কি দুইটা সার্কেল প্লাস একটি আয়তক্ষেত্র সেটাই বোঝানো হচ্ছে এখানে সফটওয়্যার ব্যবহার করে যা খুব সহজেই আমরা দেখাতে পারি স্টুডেন্টরে এবং 
আবার ওই বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র এবং সার্কেল একটি সিলিন্ডার হয়ে গেল কিভাবে সেটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে একেবারে ভিজুয়াল প্রুফ হ্যাঁ তার মানে এখন যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো অনলাইন এবং অফলাইন সফটওয়্যার প্রথমে যে ছবিটা দেখলাম আমরা কাহুর সেটি হলো অনলাইন সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সফটওয়্যার রয়েছে যেমন জিও জেব্রা যে এই ভিডিওটা দেখলাম সেটা জিও জেব্রা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে টার্শিয়া পাজেল এবং গ্যাপ মাইন্ডার হলো অফলাইন সফটওয়্যার এগুলো অনলাইন থেকে আমরা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে দেখাতে পারি যাতে তারা আগ্রহী এবং সক্রিয় হয় এবং গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা যেন তাদের বাড়ে এছাড়াও অনলাইন সফটওয়্যার আছে যেমন প্রথমেই দেখলাম আমরা কাহুট আরও আছে প্যাডলেট ডেসমোস ইত্যাদি এখন আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো ডেসমোস একটি সফটওয়্যার এই ডেসমোসের ওয়েব অ্যাড্রেস হলো ডাব্লিউ 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 ডট ডেসমোস ডট কম এতে গণিত রিলেটেড একটি সফটওয়্যার এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্যাডলেট ডাব্লিউ 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 ডট প্যাডলেট ডট কম এবং ডাব্লিউ 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 ডট কাহুট ডট কম এগুলো হলো অনলাইন সফটওয়্যার বিভিন্ন ওয়েবসাইট আমরা গণিত রিলেটেড এইসব ওয়েবসাইটে ভিজিট করে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ শ্রেণী উপযোগী সেগুলো শিক্ষার্থীদেরকে প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের আগ্রহ এবং বাড়াতে পারি সক্রিয়তা বাড়াতে পারি এবং তাদের গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা যেন বাড়া বাড়ে সেদিকে আমরা খেয়াল রাখতে পারি আচ্ছা এখন আমরা যাই শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের উপায় শিক্ষা উপকরণ আমরা এতক্ষণ সহজভাবে তৈরি এবং সংগ্রহ সম্পর্কে জানলাম এখন সেগুলো আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে কাজে কি কি উপায় আমরা অবলম্বন করব তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করেছি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ছবি রুমের ছবি অর্থাৎ ভিন্ন কক্ষের আয়োজন একটি ভিন্ন কক্ষের ব্যবস্থা করলে ভালো তাহলে ম্যাথ রিলেটেড সব উপকরণ সেই রুমে রাখা যাবে এবং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের চার্ট এসব ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছবিতে তার মানে পোস্টার চিত্র দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রায়াঙ্গেল স্কোয়ার এগুলোর নাম লেখা আছে লেভেলিং করে রাখতে হবে আমাদেরকে এগুলো এবং একটি লকারের ছবি দেওয়া আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে মূল্যবান উপকরণ আমাদেরকে লকারে রাখতে হবে কি খাতার ছবি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের উপকরণের জন্য স্টক রেজিস্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে একটি আলো বাতাসপূর্ণ রুম দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ নিরাপদ জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন আলো বাতাসযুক্ত রাখতে হবে আমাদের রুমটাকে এবং জিনিসপত্র যে রুমে রাখবো সেই রুমটা যেন এরকম হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে উপকরণের রুম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন পোকামাকড়ের ওষুধ অর্থাৎ কীটপতঙ্গের হাত হতে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে এসব ওষুধ ব্যবহার করতে হতে পারে পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার সুস্থ সুন্দর এবং নিরাপদ জীবন কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম